Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka. Pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya, hari ini kita telah sampai pada pembicaraan tingkat dua. Pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Saya berterima kasih Ketua Badan Anggaran Bapak Said telah menyampaikan laporan yang begitu detail teliti baik pada sisi proses maupun substansinya. Terima kasih atas kepemimpinan Pak Said dan seluruh anggota Badan Anggaran. Ibu Bapak sekalian, APBN 2025 adalah APBN transisi yang disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. Pemerintah secara tulus menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan dari mulai Komisi 1 hingga Komisi 11 Badan Anggaran dan Pimpinan atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi undang-undang. APBN 2025 disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif. Ini menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance, keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan. ABBN 2025 merupakan instrumen demokrasi yang sungguh penting. Disusun dengan menghormati hak budget DPR RI dan dengan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Daerah. APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan. Sesuai mandatnya, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama adalah instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial dan menjaga stabilitas. Itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Keuangan Negara Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi. Itu juga merupakan esensi trilogi pembangunan yang diajarkan oleh Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yaitu ayahnda dari presiden terpilih, yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan menjaga stabilitas. Ibu Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Indonesia telah mampu mengatasi berbagai gejolak global dalam satu dekade terakhir. Seperti pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik dan bahkan berujung pada perang di berbagai belahan dunia yang telah menimbulkan disrupsi rantai pasok global. Gejolak harga komoditas yang menghasilkan inflasi dan suku bunga global yang melonjak tinggi 
Dunia juga terancam bencana akibat perubahan iklim yang menimbulkan ancaman dan konsekuensi besar bagi manusia dan kemanusiaan serta beban terhadap keuangan negara. Dalam situasi yang penuh tantangan dan begitu dinamis serta kompleks, Indonesia tetap mampu menjaga dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Alhamdulillah terjaga di sekitar 5% sejak akhir tahun 2021 dengan inflasi yang terkendali rendah. Konsolidasi fiskal dicapai dengan defisit APBN yang turun secara cepat pasca COVID-19 dan kembali di bawah 3% dari PDB hanya dalam waktu 2 tahun. Ini adalah sebuah capaian yang sungguh sangat baik dibanding banyak negara dan merupakan prestasi yang sungguh tidak mudah. Saya sebagai bendahara negara ingin menyampaikan terima kasih kepada DPR RI, pimpinan badan anggaran dan seluruh komisi yang selama periode sangat tidak mudah selalu menjadi partner yang bisa diandalkan dalam mengelola negara, ekonomi, dan keuangan negara. Tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 9,03 pada Maret 2024, bahkan kemiskinan ekstrim pada tingkat 0,83 persen mendekati 0 persen pada akhir 2024. Koefisien Gini juga mengalami penurunan di tingkat 0,79 pada Maret 2024. Angka ini adalah angka terendah dalam satu dekade terakhir. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, di dalam rancangan APBN 2025, kita tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti tensi global, geopolitik, dan bahkan terjadinya perang. Perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dan kelesuan perekonomian Eropa serta dinamika dan arah kebijakan ekonomi politik di Amerika Serikat pasca pemilu. Tajamnya fragmentasi global diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan perang investasi yang makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia. Bank sentral negara-negara maju telah mulai menurunkan tingkat suku bunga dari situasi higher for longer. Namun langkah ke depan masih menantang tetap memiliki potensi yang menimbulkan volatilitas di pasar keuangan dan arus modal global yang menciptakan risiko terutama bagi negara-negara emerging market. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tetap lemah di tahun 2024 dan 2025 yaitu 3,2 dan 3,3 persen. Harga komoditas cenderung volatile di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi global. Alhamdulillah neraca perdagangan Indonesia tetap surplus dalam 52 bulan berturut-turut. Indeks PMI manufaktur di berbagai negara juga berada dalam jalur kontraksi. Oleh karena itu APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Hal ini untuk mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif. APBN 2025 dijaga tetap sehat dan kredibel untuk mendukung reformasi struktural di dalam rangka memperbaiki produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, asumsi dasar ekonomi makro APBN tahun anggaran 2025 disepakati sesuai yang telah dibacakan 
oleh Ketua Badan Anggaran. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Inflasi terkendali sebesar 2,5 persen. Nilai tukar rupiah sebesar 16 ribu rupiah per dolar Amerika. Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7 persen. ICP disepakati sebesar 80 dolar per barel dan lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari serta lifting gas sebesar 1 juta 5 barel setara minyak per hari. Tingkat kemiskinan diproyeksikan terus menurun ke kisaran 7 hingga 8 persen. Tingkat kemiskinan ekstrim dijaga pada tingkat 0 persen. Tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun pada kisaran 4,5 hingga 5 persen. Dan tingkat ketimpangan atau Gini rasio turun ke kisaran 0,379 hingga 0,382. Penguatan well-being dan sekaligus program prioritas presiden terpilih didukung oleh APBN 2025 antara lain program makan bergisi gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi dan perbaikan sekolah-sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan indeks model modal manusia agar mencapai 0,56. Program prioritas ketahanan pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan masing-masing sebesar 115 hingga 120 dan 105 hingga 108 pada tahun 2025. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.005,1 triliun. Ini adalah untuk pertama kali pendapatan negara mencapai dan menembus di atas 3.000 triliun rupiah. Penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar 2.490,9 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 513,6 triliun rupiah. Target penerimaan perpajakan 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan dimulainya sistem cortex dan sistem perpajakan yang kompatibel dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia dan arah kebijakan perpajakan global. PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi dividen BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi digital dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Belanja Kementerian Lembaga tahun 2025 mencapai 1.160,1 triliun rupiah. Kami berterima kasih pada pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai program prioritas dari pemerintahan baru, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarus utamaan gender. Transfer ke daerah sebesar 919,9 triliun rupiah ditujukan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, dan peningkatan investasi serta keterlibatan dalam global supply chain. 
Transfer ke daerah didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan kualitas belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antar daerah. Total belanja negara tahun 2025 akan mencapai 3.621,3 triliun rupiah, termasuk sebesar 1.541,4 triliun rupiah belanja non-KL pada belanja pemerintah pusat. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen dari PDB atau sebesar 616,2 triliun rupiah. Tingkat defisit ini adalah moderat dan aman untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN. Pembiayaan utang sebesar 775,9 triliun dikelola secara hati-hati, prudent, dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas yang manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar 154,5 triliun rupiah dilaksanakan secara selektif dan hati-hati termasuk di dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik agar produktif dan efektif. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, semenjak saya kembali ke Indonesia dan mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan, kita telah berkolaborasi, bekerja sama, dan saling mengekspresikan kecintaan kita kepada Indonesia melalui tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kecamuk perang dagang, perang melawan pandemi COVID, fragmentasi global karena ketegangan geopolitik, serta gejolak harga komoditas global telah membuat kita, Indonesia, lebih kuat. Kita terus bahu-membahu bekerja sama tidak kenal lelah memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Adalah merupakan suatu kehormatan dan sekaligus privilege untuk saya dipercaya mengemban tugas mulia sebagai pendahara negara mengelola keuangan negara menjadi instrumen penting dan diandalkan dalam menjaga Indonesia dan mendukung upaya meraih cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. John Maynard Keynes, seorang ekonom paling berpengaruh di dunia, pernah berkata, permasalahan politis umat manusia adalah untuk mengkombinasikan tiga hal efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan kebebasan individu. Efisiensi ekonomi didukung APBN dengan mengatasi masalah struktural, daya saing, dan produktivitas. Persaingan sehat diperkuat, distorsi ekonomi dan potensi crowding out sektor usaha swasta diminimalkan. Efisiensi ekonomi belum menjamin tercapainya keadilan sosial. APBN sebagai instrumen keuangan negara penting di dalam mengalokasikan berbagai macam subsidi dan belanja jaring pengaman sosial agar menjamin masyarakat miskin dan rentan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari kemajuan ekonomi. Itulah wujud cita-cita keadilan sosial yang perlu terus kita jaga. Sehingga ketimpangan dapat diturunkan. Sesuai juga prinsip gotong royong. Di bidang perpajakan yang kuat membayar lebih besar. Yang kurang mampu 
justru dibantu. Perhatian kepada keadilan sosial merupakan bukti kecintaan kita pada manusia dan kemanusiaan. Sebagaimana Sultan Syahrir berujar, hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. APBN adalah sumber daya dan Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi mesin penggeraknya. Saya memiliki harapan besar agar efisiensi ekonomi dan keadilan sosial akan terus menjadi pilar dan arah penting di dalam kita terus mengelola dan menjaga perekonomian di dalam kita mendesain dan merancang APBN sebagai instrumen keuangan negara. Aspek kebebasan individu adalah fondasi demokrasi yang utama yang juga berpengaruh pada kinerja ekonomi. APBN berkontribusi di dalam menjaga kebebasan individual melalui pembangunan sistem hukum yang adil dan sistem keamanan masyarakat yang terpercaya. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan yang kami hormati, izinkan saya pada kesempatan yang sangat baik ini dan di penghujung bakti saya sebagai bendahara negara masa periode kepemimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin mencap, menyampaikan rasa syukur dan penghormatan mendalam atas kesempatan luar biasa untuk dapat menjalankan tugas bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam mengelola keuangan negara Republik Indonesia untuk kemajuan Indonesia. Di hadapan rapat paripurna yang terhormat ini, saya secara tulus menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala upaya dialog dan dedikasi yang kita jalani bersama. Semoga hubungan yang baik terus dirawat, disirami dengan perasaan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan pengharapan yang tinggi bagi masa depan bangsa yang kita cintai. Kecintaan pada negeri termanifestasi dalam pengabdian dan dedikasi. Kepedulian pada rakyat harus bermuara pada kebijakan yang memberi manfaat. Demokrasi sebagai corak bernegara dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tidak semata-mata berarti absennya corak birokrasi yang bertangan besi, melainkan keterjaminan kebutuhan ekonomi serta ruang mandiri bagi setiap warga negara di seluruh penjuru negeri. Kecintaan kita terhadap Indonesia kita wujudkan dalam pengelolaan APBN bukan sebagai sekedar deretan angka di atas kertas, tetapi sebagai denyut jantung nadi perekonomian, pijakan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Di hadapan kita terbentang masa depan yang penuh peluang dan harapan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan semangat dan daya juang. Setiap napas perjuangan selalu tersimpan utuh doa yang dipanjatkan dalam setiap malamnya. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, namun seberapa bijak kita mengelolanya. Kita adalah penjaga yang harus terus menjaga keamanahan kita. Dalam setiap keputusan fiskal, kita tanamkan benih-benih doa dan harapan. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf 
yang tulus dari lubuk hati saya yang terdalam. Atas nama saya pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan maupun pemerintah. Atas segala interaksi kita, mungkin kita salah tutur, mungkin kita berbeda dalam tindakan, namun tujuan kita adalah sama, menjaga keuangan negara dan menjaga Indonesia. Manusia adalah tempat salah dan lupa, karenanya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kata sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Badan Anggaran dan seluruh komisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk dan ridho bagi kita di dalam merawat tanah air, menjaga sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka.